Вітаю, мене звати Рауль, ви дивитесь проект «Україна. Вогні». Ми не можемо, ми не повинні і ми не будемо довіряти словам Російської Федерації, даже і особливо, якщо це сказав і пообіцяв Путін. Це не означає, що ми не хочемо міра. Це означає, що ми будемо довіряти не словам, а діям. Слава Богу, що у нас є розвідувальні дані, які показують передвіження російських військ в реальному режимі часу. А в руководстві Росії є патріоти, які діляться інформацією о настоящих планах диктатора. Новости не выглядят утешительными. Путин прямым текстом сообщил Макрону, что жители Мариуполя могут покинуть город только после капитуляции. Полагаю, что он также предлагал гуманитарный коридор в Россию, но хотят ли люди получать помощь от тех, кто убил их родственников, убил их знакомых, убил их друзей и убивает украинских военных? Это очень большой вопрос. Кроме Мариуполя, продолжается уничтожение Чернигова и продолжаются ракетные удары по всей территории Украины. По данным разведки США и Британии, все, что они видят на данный момент, это передислокация и попытка доукомплектовать войска Российской Федерации, которые потеряли очень много живой силы и техники. Они уходят не потому, что решили, они уходят потому, что их разгромили. Сейчас вы видите скриншот с потерями Российской Федерации по информации ЗСУ. Это катастрофические цифры, которые объясняют попытки стремительного ухода с позиций. Обычно на этом месте у зрителей из Российской Федерации стекленеют глаза, на губах появляется пена и они требуют доказательств. Пожалуйста. Ну, Русская Федерация, это трупы 200, это те, что э, хотели наступить на Вознесенск, наступали. Ну, их судьба распорядилась так, что они теперь идут грузом 200. По 20 лет пацаны, молодые хлопцы, ну, по документам видно, что молодые, что это. Ну, тут сейчас э, больше 10, это те, что более-менее остатки. Остальные все, ну, те, что разорвана техника, то, что мы поразбивали, то, что разбилось бронесилы и все разом. Ну, так з технікою і згоріло. Ну, є ще що збирати, да, не встигаємо, так як їх було багато, і вони всі по периметру Вазенського району так і ну, лежать. У мене є відео без пакетів, але нас просто забанять в соціальних сетях. А русским я би хотів напомнити розказ Невзорова о чеченських воїнах. В міста бойових дій чеченці пропускали матерей которые пытались разыскать своих сыновей или фрагменты их тел. Через какое-то время эти женщины стали частью пейзажа горной страны. В Украине нет даже этого. Трупы ваших солдат едят собаки. Я обращаюсь сейчас к россиянам. Давите на власти. Они обязаны забрать своих солдат, которые давали присягу и ее выполнили. Они умерли не за правое дело. В личной войне Владимира Путина, при вашей практически полной поддержке. Но тем не менее, у вас еще есть кого спасать. Он был бы в России, я давно бы я в Москву, хоть куда уехала, я бы его вытащила, хоть откуда бы. Я туда не могу, дороги нету. Он напуган, у него в глазах страх, его трясет. Он держит сигарету, у него все, все вот пандраж идет. Нам даже сказали то, что он поехал в поля как срочник. Послушайте, Путин и ваши генералы врут. На войну отправляют срочников, сопливых солдатиков со средним образованием, за которых никто и никогда не заступится. И я уверен, что сейчас РФ ожидает массовая мобилизация. Массовая мобилизация ваших сыновей и отцов. Их погонят на убой. Не сможете их остановить, выдайте им в дорогу черные кульки. У нас просто они уже закончились. Если вы помните, я более консервативен и всегда сверяюсь с данными Пентагона. И сегодня сама матерь драконов, представительница Госдепа Виктория Нуланд, которая раздавала печеньки на Майдане, сообщила об окончании клинических испытаний этого самого печенья. Результаты великолепны. Контрольная группа универсальных солдат достигла максимальной неуязвимости и бесстрашия. И по данным Госдепа, гарантированно уничтожила 10 тысяч российских солдат в Украине. Но теперь я больше склонен доверять ЗСУ, потому что именно Госдеп и Пентагон считали, что Украина капитулирует перед РФ в течение 72 часов, как Афганистан, в который они вготили несколько триллионов долларов. Прошло 36 дней. Враг остановлен, обескровлен и деморализован. Так что вполне может быть, что 17 тысяч трупов – более реальная цифра. Для информации численность одного полка составляет от 500 до 2500 человек. Это для того, чтобы вы поняли реальные потери. 
и теперь официально. С российскими оккупантами теперь сражается не только ЗСУ, тероборона и партизаны. В бой вступил даже сыр из шостки, который из российского превратился в антироссийский. Слава сыроварам! В одном из предыдущих видео я показывал ролик, который с высокой долей вероятности является фейком. Тем не менее, там якобы украинские военные простреливают ноги русским солдатам. Там даже почему-то оказался солдат, который сказал, что он из Азербайджана. Это очень интересная деталь, которую я сразу не заметил. Азербайджан – независимое государство. Их мужчины служат в азербайджанской армии и сейчас точно не являются союзниками России. Но это так – одиноко торчащие русские уши из куста посреди пустыни. Сейчас давайте послушаем радиоперехват СБУ, который объясняет, что наши военные вообще не должны брать пленных, потому что это мародеры. Чтоб мама сегодня позвонила, Андрей. Говорит, какая-то знакомая и сказала, что вы домой уже скоро поедете. Ну, что-то говорят в Беларуси, потом в Смоленск, а потом не знаю ничего. Блять. А зачем в Беларуси и Смоленск? Не знаю, не знаю, ничего не говорят. Вот сейчас мы ждем, пока все уйдут. И это, мы крайне уходим. Я тут маленько это подукрал. Это косметики вам немножко. Да не Не знаю, там Там пробники, правда. Ну ладно. Ну и ладно, это привет с Украины будет, что нормально. Там кроссовки. Да какой русский человек не сопрет, ничего, ты что? Кроссовки потом женские, но они НБ, они фирменные, тут все нормально. 38 раз. Ну, Софья, пусть Софья. Ну, там синие, они вообще классные, они, это, тут все качественное, все, вся одежда, uh -huh. там... Да там, наверное, все мальчишки, наверное, набрали, не один ты. Они тут с сумками все тащат, это, блин, ну, и была бы у меня возможность, видишь, сумки нет, я бы и ноутбук забрал, но тоже с ним это, маленько можно, это, спалиться. Ну, вот так вот, представь, Софья поедет учиться, и ноутбук-то тоже нужен, да? Ну, ну, тут спортивная семья такая mm -hmm. живет, я витамины, чтобы он набрал, наверное, дорогих. И... Ну, это-то понятно, конечно, ну, витаминов он набрал. Ну, и футбольные майки, и хоккейные тут. тут, тут ну, они... набирай, набирай все, Андрей, что можешь, да. бери. Ну, все равно футболки всегда нужны. Ну, шорты да так взял. Mm -hmm. Ну, тут вещи качественные, конечно. Я офигел, когда зашел в комнату. Там, Прикинь, как они жили, да? И как мы как? живем. Фигни, вот фигни. они за это и, и бьются, что им... Они говорят, мы нормально жили, это вы дом, сюда пришли. Ну, дом, ремонт вообще офигенный. Прям, знаешь, и беседка. Надо бы беседку как-нибудь перекинуть, Андрей. Вообще классно, камнем обложено. Да, я представляю. Угловой это... там, мебель, знаешь, такая плетеная вся. Угу, Чтобы угу. вот на улице. Саранг, по-моему, или как называется? Ну, вот такой Плетеная такую, мебель, как-то название какое-то у него. Если поедем в Сирию, потом хочу такую же беседку сделать у нас. Россия же одна страна, они нам платить-то не хотят, а тут вы в этом второй день в сауне паримся. О, нифига, я смотрю, у тебя голод повеселел. Там семья, там семья живет, все такое. А спортивных костюмов там не было? Да все поразобрали. Надо было тебе, блин, взять спортивный костюм какой-нибудь красивый. Я уверен, вы тоже обратили внимание, как возбужденно и восторженно всхлипывает самка орка и восклицает, ну какой же русский человек не сопрет ничего. Ну даже я не знаю. Может быть Лев Толстой, Антон Чехов, Михаил Достоевский, Сахаров, Ростропович. Не все же из вас твари дрожащие. И сразу отвечу на утверждение россиян, что все эти перехваты подделка. Отнюдь нет, ребята. Просто коррупция вашей армии такова, что на 10 солдат выдается одна рация, что подразделения укомплектованы настолько разной техникой, что приходится занижать стандарты связи до уровня самого допотопного танка или БТР. Российские военные хорошо знают про рацию, не имеющую аналога в мире. Ее название Азарт. Среди военных зеленый крокодил. На ее разработку было потрачено практически 290 миллионов долларов ваших налогов. 100 из них было украдено. На оставшиеся деньги были закуплены доноры из Китая и добавлены некоторые комплектующие из России. Рация оказалась сложной и очень дорогой. С ней мог работать обученный офицер, но никак не солдат. С надежностью тоже возникли проблемы. Я даже где-то слышал, что по закупкам одна рация это было 6 тысяч долларов, но в это я уже не верю, потому что ну, даже у России нету столько денег. Кстати, это хорошо известная история в Российской Федерации, о ней писали коммерсанты, новые известия. Это российские издания. 
В результате это подтверждают и украинские военные, и все мировое разведывательное сообщество. У россиян нет кодированной связи. Большинство офицеров и везучие солдаты бегают с баклафонами, дешевыми и незащищенными рациями Баофэнг. Разумеется, любая связь и все мессенджеры легко прослушивается техника СБУ, я про мобильную. Так что всех ваших баранов слушают с самого начала вторжения. И они уже наговорили не только на Гаагу, но и на Нюрнбергский процесс. А теперь к важной оперативной информации. Я вчера сообщал о том, что город-герой Ирпень под Кивом освобожден. Но жителям города пока придется повремени с возвращением. Шановные наши мешканцы нашего прекрасного города Ирпень, звертаюсь до вас. Біля стою біля своего будинка, разбомбленного, знищенного. И хочу всех попросить, не треба в данный час повертатися в місто. То, что мы місто звільнили, місто закінчуємо защищать, Тут небезпечно. Від снаряду, від градів, від мінометів ніщо не спасе, ніхто не спасе і ніхто не буде застрахований, щоб ви вас не влучили. Ваша найкраща допомога мені і нашій команді буде залишатися там, де ви зараз залишаєтесь, в безпечних містах. Я обов'язково всім сповіщу, всім скажу, коли можна звертатися, повертатися в наше місто. Друзья, мы все хотим мира, но война не окончена. У Российской Федерации еще достаточно ракеты и артиллерии. Прислушивайтесь к рекомендациям военных и мэрам ваших городов. Как видите, они с оружием в руках защищают нашу страну. И помните, что в это время Британия уже согласовывает поставки еще более дальнобойного и смертоносного оружия. А США совместно с мировым сообществом готовят новые санкции, чтобы окончательно развалить военную машину Путина. По мнению военных аналитиков, нас могут ждать массированные ракетные, артиллерийские и авиационные удары со стратегических бомбардировщиков. Нас ждет настоящая массированная атака в Донецкой и Луганской областях. Скорее всего, Путин попробует сравнять с землей Мариуполь, как он это сделал с Грозным. Но судьба города зависит не от Макрона и не от Путина. Судьба зависит от нас, от НАТО, от США и Британии. От их решения передать нам наступательное оружие и мощное ПВО. Мы его получим, но дождется ли его Мариуполь? Кстати, я давно хотел сказать, что полк Азов это никакие не бандформирования или сборище воинствующих маргиналов нацистов. Это отдельный отряд спецназа, который входит в состав Насгвардии. Вы можете подписаться на телеграм-канал Азов Мариуполь и сами убедиться, какие они националисты, бандеровцы и фашисты. Мне кажется, это простые герои. Они день за днем выбираются из завалов и защищают свою землю, свою страну, нас. И если Россия это называет нацизмом и национализмом, окей, пусть так и будет. Мы все нацисты и националисты. У меня есть любимая история. Однажды Филипп II Македонский вторгся в Южную Грецию и написал угрожающее письмо в город Спарта. Он советовал подчиниться без дальнейших промедлений, потому что, цитирую, Потому что если я приведу свою армию в вашу землю, я разрушу ваши фермы, убью ваш народ и разрушу ваш город. Спартанцы ответили одним словом – если. Впоследствии ни Филипп, ни его сын Александр никогда не пытались захватить Спарту. Так что делаем то, что должны и будь что будет. Именно поэтому я настоятельно советую соотечественникам продолжать работать на победу, а не обсуждать условия мирного договора, которого нет. И уже по доброй традиции мы заканчиваем наш сюжет на очередном меме, шедевральном, про Лукашенко. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу карту привоза, они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учебе. Поэтому не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста. Хорошо, что начали. Биологическое оружие. Самые большие электростанции атомные. Российская Федерация будет зруйнована. Перемога будет за нами. Слава Украине!